നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിൽ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ കടുത്ത അവഗണന എന്ന മാധ്യമ വാർത്തകൾ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമെന്ന് ജോർജൻ തോമസ് എം എൽ എ മണ്ഡലത്തിന് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിച്ചുവെന്നും എം എൽ എ ബജറ്റിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റുകളുടെ ആവർത്തനം മാത്രമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് മുക്കപ്പാലത്തിൽ ടിപ്പർ ലോറി പിക്കപ്പ് വാനിൽ ഇടിച്ച് അപകടം ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പാലത്തിന്റെ കൈവരി തകർന്നു ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴക്കി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു മുക്കം നഗരസഭ യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭയുടെയും കൂടരഞ്ഞി കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടത്താൻ നടപടിയില്ലാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലത്തെ അവഗണിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടിയാണെന്നും എം എൽ എ ജോർജൻ തോമസ് പറഞ്ഞു നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കിയുള്ളവ അടുത്തു തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും എം എൽ എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലത്തെ അവഗണിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണെന്ന് തിരുവമ്പാടി എം എൽ എ ജോർജൻ തോമസ് പറഞ്ഞു നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനോടകം മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പശ്ചാത്തല രംഗത്ത് മണ്ഡലത്തിലെ നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിച്ചതെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു മലയോര ഹൈവേ ഈ വരുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും കൈതപ്പൊയിൽ അഗസ്ത്യമൊഴി റോഡ് മാർച്ചോടുകൂടി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഈങ്ങാപ്പുഴ ഓമശ്ശേരി റോഡ് പ്രവൃത്തി നടക്കുകയാണെന്നും വട്ടച്ചിറ ചിപ്പിലിത്തോട് റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായും എം എൽ എ പറഞ്ഞു മണാശ്ശേരി ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പ് റോഡിന് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാൽപ്പത് കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്തു തന്നെ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാകും തോട്ടുമുക്കം കൂമ്പാർ റോഡ് ഇതിനോടകം തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കുഴിഞ്ഞക്കിപ്പാറ പാലം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പാലങ്ങൾ ഇതിനോടകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മണ്ഡലത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം റോഡുകളും ഇതിനോടകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുക്കം ടൗൺ നവീകരണത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നും എം എൽ എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചെമ്പുകടവ് കുപ്പായക്കോട് തുടങ്ങി നിരവധി പാലങ്ങൾക്ക് ബജറ്റിൽ സംഖ്യ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാര്യമായ റോഡുകൾ അവശേഷിക്കുന്നില്ല ചെയ്യാൻ റോഡില്ലാത്തിടത്ത് വീണ്ടും റോഡ് തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താർത്ഥം മനസ്സിലായി മുക്കം ടൗൺ പരിഷ്കരണം ഏഴ് കോടി എൺപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി കൊടുത്ത് ടെൻഡർ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുക ഇപ്പോൾ മാമറ്റ വട്ടോളിപ്പറമ്പ് റോഡ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനേ അതിനുള്ള പൈസ ഇപ്പോൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെമ്പുകടവ് പാലം അതുപോലെ കുപ്പായക്കോട് പാലം പോത്തുണ്ടി പാലം വഴിക്കടവ് പാലം പറപ്പറ്റ പാലം ഇതിനെല്ലാം പൈസ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ചുരം റോഡ് നന്നാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതോടൊപ്പം നിരവധി അനുബന്ധ റോഡുകളും നവീകരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും എം എൽ എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ മണ്ഡലത്തെ അവഗണിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്കോടു കൂടിയാണെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിയോജ മണ്ഡലം അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുക എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക അതൊരു ഫോൾസ് ബോധപൂർവമായ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലത്തെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചതായി വീണ്ടും പരാതി കഴിഞ്ഞ ബജറ്റുകളുടെ ആവർത്തനം മാത്രമാണ് ഇത്തവണ ബജറ്റെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി കെ കാസിം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലത്തെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചതായാണ് ആക്ഷേപം തിരുവമ്പാടിക്ക് ആവർത്തന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ കാസിം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ നാല് ബജറ്റുകളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ഇത്തവണയും ഉണ്ടായത് ഇപ്രാവശ്യത്ത് സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം തിരുവമ്പാടിക്ക് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ വർഷത്
അതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ആറ് കോടി ഏഴ് കോടി പത്ത് കോടി രൂപ പദ്ധതികളാണ് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി തുടക്കമിട്ട മുഖം മെഗാ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പോലും മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ പദ്ധതി കണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെറിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് തുക മാറ്റിവെക്കാതിരുന്നതോടെ ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രഖ്യാപനം മാത്രം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയിട്ടില്ല അതിന് ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ സംബന്ധിച്ച് അതിന് കുറച്ച് ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് അത് ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമല്ലത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ആ ഫണ്ട് അലോക്കേഷനുള്ള പദ്ധതി പോലും ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാൻ പോലും അതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പോലും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് പൂർണ്ണമായും ജനങ്ങളെ പരിച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും മറ്റ് ചെറിയ പദ്ധതികൾ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരുന്നൊക്കെ മാറ്റി വലിയ പദ്ധതി വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൂടി മുട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രഖ്യാപനോട് കിട്ടിയ വലിയ ഒരു ഗുണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം മുക്കം പാലത്തിൽ ടിപ്പർ ലോറി പിക്കപ്പ് വാനിലിടിച്ച് അപകടം അരീക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിന് മറികടക്കാനുള്ള ടിപ്പറിന്റെ ശ്രമമാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയത് പാലത്തിന്റെ കൈവരി തകർത്ത വാൻ പുഴയിലേക്ക് മറിയാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൊയിലാണ്ടി ഇടവണ്ണ സംസ്ഥാന പാതയിൽ മുക്കം പാലത്തിൽ പിക്കപ്പ് വാനിൽ ടിപ്പർ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് അരീക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ടിപ്പർ ലോറി അതേ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വാനിൻ്റെ പിന്നിൽ ടിപ്പർ ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ പാലത്തിൻ്റെ കൈവരിയിൽ ഇടിച്ച് കൈവരി തകർന്നു വാനിൻ്റെ മുൻവശത്തെയും പിറകുവശത്തെയും ഇടതുഭാഗത്തെ ടയറുകൾ പുഴയിലേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു പിക്കപ്പ് വാനിൻ്റെ മുൻഭാഗം കൈവരിയിൽ കമ്പിയിൽ തട്ടി നിന്നതോടെ വാൻ പുഴയിലേക്ക് പതിക്കാതിരുന്നതിനാൽ വാൻ അപകടം ഒഴിവായി മുക്കം പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് പുഴയിലേക്ക് വീഴാറായ വാഹനം പിടിച്ചുകയറ്റിയത് വീതി കുറഞ്ഞ മുക്കം പാലത്തിൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ നേരം ഗതാഗതവും സ്തംഭിച്ചു നാട്ടുകാർ താൽക്കാലികമായി കൈവരി സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ മണാശ്ശേരിയിൽ ഉപവാസ സമരം നടത്തി യു ഡി എഫ് നഗരസഭാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി ചെറിയ മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയാണ് യു ഡി എഫ് ഉപവാസം സംഘടിപ്പിച്ചത് യു ഡി എഫ് മുക്കം നഗരസഭാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണാശ്ശേരിയിലാണ് സമരം നടന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉപവാസ സമരം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി ചെറിയ മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിജേഷ് അരവിന്ദ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ അടുത്ത കണക്ക് വന്ന് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഹിന്ദു ആറ് ലക്ഷം മുസൽമാൻ മറ്റു മതങ്ങൾ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളെ ഒറ്റയടിക്ക് അകത്താക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു സി എ എ ആ നിയമം വന്നപ്പോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ പാഴ്സി ജൈന സിഖ് ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കും എന്ന ഒറ്റ വരി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ ചില്ലാനും അകത്ത് ആറ് ലക്ഷം പുറത്ത് ആരാണ് ആറ് ലക്ഷം പുറത്ത് അത് ഒറ്റ കാര്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആറ് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തു പോകാൻ ഒറ്റ കാരണമേയുള്ളൂ അവരുടെ മതം ഇസ്ലാമാണ് ടി ടി സുലൈമാൻ അധ്യക്ഷനായി ബാബു പൈക്കാട്ടിൽ എം ധനീഷ് ടാൽ ദാവൂദ് മുത്താലം വിനോദ് പടനിലം എം ടി അഷ്റഫ് എ എം അഹമ്മദ് കുട്ടിയാജി വേണു കല്ലൂരട്ടി ഇ പി ബാബു ഗഫൂർ കല്ലൂരട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന വിഷയത്തിൽ അംഷുലാൽ പന്നാത്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തി സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സി ജെ ആന്റണി സി കെ കാസിം ബി പി റഷീദ് പി ടി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്ക ദേശീയ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സമരം സംഘടിപ്പിക്കാത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നു മുക്കം നഗരസഭ കൂട്ടറിഞ്ഞി കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകൾക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നത് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ചുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായ
ഭരണകക്ഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്കും നേതൃത്വം നൽകാത്തതിനിരെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളടക്കം നഗരസഭയ്ക്കും കൂടറിഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുമെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന കൊടിയത്തൂർ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി പരിപാടികൾ സംഘടിച്ചപ്പോഴാണ് മുക്ക നഗരസഭ ഉൾപ്പെടെ പുറം തിരി നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനായി തീരുമാനിക്കുകയും തീയതി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ സ്വാഗത സംഘരൂപീകരണ യോഗ ദിവസം പലരെയും അറിയിക്കാതെ പരിപാടി മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആരോപിക്കുന്നു സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഈ നടപടിയെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നു ഇടതു പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസ് വിമതയായ സോളി ജോസഫ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന കൂടരഞ്ഞിയിൽ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിവെച്ച കെ എസ് അരുൺകുമാർ ഭരണസമിതിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും സമരം നടത്താനായിട്ടില്ല ഇതിനെതിരെയും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ് അതിനിടെ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെതിരെയും സമാന വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് കോടഞ്ചേരി എന്താ ഇന്ത്യയിലല്ലേ എന്ന ചോദ്യവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളടക്കം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമാണ് ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കോഴിക്കോട് ഗൂഡല്ലൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുന്നു ഊട്ടി ഹ്രസ്വദൂര പാതയുടെ ഭാഗമായ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാവൂർ കൂളിമാട് പന്നിക്കോട് അരിയക്കോട് മൈത്രക്കടവ് പാലം ഒതായി എടവണ്ണ നിലമ്പൂർ വഴിക്കടവ് വഴി ഗൂഡല്ലൂരിലേക്കാണ് സർവീസ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോര ജനതയുടെയും ഏറനാടൻ കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെയും തദ്ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും ചിരകാല അഭിലാഷമായ കോഴിക്കോട് ചെറുവാടി ഗൂഡല്ലൂർ അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസ് കെ എസ് ആർ ടി സി ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ശക്തമാവുന്നത് ഊട്ടി ഹ്രസ്വദൂര പാതയുടെ ഭാഗമായ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാവൂർ കൂളിമാട് പന്നിക്കോട് അരിയക്കോട് മൈത്രക്കടവ് പാലം ഒതായി എടവണ്ണ നിലമ്പൂർ വഴിക്കടവ് വഴി ഗൂഡല്ലൂരിലേക്കാണ് സർവീസ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഒട്ടേറെ ഏറനാടൻ കുടിയേറ്റ കർഷകർ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമായ ഗൂഡല്ലൂരിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാവൂരിനടുത്ത സ്വകാര്യ ക്യാൻസർ സെന്റർ മണാശ്ശേരി കെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന റൂട്ടാണിത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കട്ടാങ്ങലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എൻ ഐ ടി അടക്കമുള്ള കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണിത് തദ്ദേശീയരായ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഊട്ടി നീലഗിരി ഭാഗങ്ങളിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യവും ഇതിലൂടെ വർദ്ധിക്കും നിലവിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നിലമ്പൂർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് വഴിക്കടവ് മരുത നിലമ്പൂർ കാളിക്കാവ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ദിനംപ്രതി ഏഴ് സർവീസുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താരതമ്യേന ഗതാഗത സ്തംഭനം കുറഞ്ഞ റൂട്ടായതിനാലും കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിലും സമയത്തിലും ഓടിയെത്തുന്നതുകൊണ്ടും യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു ഒട്ടേറെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റൂട്ടായതിനാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണിത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനുകൂല പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം തോട്ടുമുക്കം സ്വദേശിയായ ഭദ്ര വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി പി കെ എസ് തിരുവമ്പാടി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുട്ടിയുടെ പിതാവും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന തോട്ടുമുക്കം ദേവസ്വം കാട് കരിങ്ങാതടത്തിൽ അനീഷിന്റെ ഇളയ മകൾ അനുവിന്റെ ദുരൂഹഭരണത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതിയും രംഗത്തെത്തി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് അനു മരണപ്പെട്ടത് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മർദ്ദനമേറ്റിരുന്നതായി സഹോദരി പറഞ്ഞിരുന്നതായി പി കെ എസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പി കെ എസ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു യോഗത്തിൽ കെ സി നാടിക്കുട്ടി അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇ രമേഷ് ബാബു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ടി ബാബു സി എൻ വിശ്വൻ കെ പി കുഞ്ഞൻ ചന്ദ്രൻ കവിലട കെ കണ്ണൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റലിൽ തലചുറ്റി വീണ് ഛർദ്ദിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കുട്ടിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയത് രാവിലെ ഛർദ്ദിച്ച് അവശ്യമായ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വൈകുന്നേരമാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയതെന്നും പരാതിയുണ്ട് സംഭവം ബന്ധുക്കളെയും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല ഹോസ്റ്റലിലെ ഹെൽപ്പർ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ മർദ്ദിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം എന്നാൽ തലചുറ്റി വീണതല്ലെന്ന കുട്ടിയെ പര
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പോക്സോ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര നിയമ നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു അതാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ അന്തിമ രൂപം നൽകി ഭരണാനുമതി നൽകിയത് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നിയമവകുപ്പ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് എന്നിവ സംയുക്തമായിട്ടായിരിക്കും ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നാലും തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ മൂന്നും കൊല്ലം കോട്ടയം ഇടുക്കി എറണാകുളം പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ രണ്ടും മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഒന്നും വീതം കോടതികളാണ് അനുവദിച്ചത് ഇതോടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായാണ് പോക്സോ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒരു കോടതിക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അറുപത് ഇഷ്ടു നാൽപ്പത് അനുപാതത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ കോടതികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നീ രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക ഓരോ കോടതിയിലും പ്രതിവർഷം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കേസുകളെങ്കിലും തീർപ്പാക്കും ലീസിനോ വാടകയ്ക്കെടുത്തതോ ആയ സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഈ കോടതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക ഓരോ കോടതിയിലും ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറും ഏഴ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ വിരമിച്ച ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറെ നിയമിക്കുന്നതാണ് ഈ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഹൈക്കോടതിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കും ബലാത്സംഗ പോക്സോ കേസുകൾ മാത്രമേ ഈ കോടതികളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഓരോ കോടതിയിലും ഒരു ജില്ലാ ജഡ്ജി സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ സീനിയർ ക്ലർക്ക് ബെഞ്ച് ക്ലർക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് എന്ന സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹൈക്കോടതി നൽകിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പോക്സോ ബലാത്സംഗ കേസുകളാണ് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനായുള്ളത് ഇതുപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് അൻപത്താറ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായാണ് ഇരുപത്തെട്ട് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പുതിയ കോടതികളെ പോക്സോ കോടതികളായി നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉത്തരവുകൾ കോടതികളുടെ സ്ഥാനമറിഞ്ഞ ശേഷം ഹൈക്കോടതിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് പിന്നീട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുക്കം പാലത്തിന് സമീപത്തെ യമഹ ഷോറൂമിൽ നടന്ന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പ്രതിയെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന കൊയിലാണ്ടിയ ടൗണ സംസ്ഥാന പാതയിൽ മുക്കം അരീക്കോട് റോഡിലെ മുക്കം പാലത്തിന് സമീപത്തെ യമഹയുടെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച ബൈക്ക് മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന മോഷ്ടാക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മൂന്ന് പേരിലേക്ക് അന്വേഷണം ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഫോൺ കോളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഫോൺ കോളുകളും സംഭവ ദിവസത്തെ ടവർ ലൊക്കേഷനും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ പ്രതിയെ വലയിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുക്കം പോലീസ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് മോഷണം നടന്നത് സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ മോഷ്ടാവ് വിൽപ്പനയ്ക്കായി വെച്ച ബൈക്കുമായി കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു തൊപ്പി ധരിച്ച് മുഖം തൂവാല കൊണ്ട് മറച്ചെത്തിയ മോഷ്ടാവ് യമഹ ഫാസിനോ സ്കൂട്ടറിലാണ് ഷോറൂമിന് മുന്നിലെത്തിയത് ഷോറൂമിന്റെ ഷട്ടറിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്തു കടന്ന മോഷ്ടാവ് ഗോഡൌണിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി വെച്ച ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള എഫ് ഇസഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മോഡൽ മോട്ടോർ ബൈക്കാണ് മോഷ്ടിച്ചത് വീണ്ടും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് ഇതേ മോഷ്ടാവ് തന്നെ നീല ജീൻസും നീല ഷർട്ടും ധരിച്ച് തലേ ദിവസം കൊണ്ടുവച്ച സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് അരീക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്നത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഈ സ്കൂട്ടർ കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനടുത്ത് വരെ പോകുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം മുക്കം നഗരസഭയുടെ നാം നമുക്കായി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മണാശ്ശേരി എം എം ഒ കോളേജിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഷാമിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുക്കം നഗരസഭയുടെ നാം നമുക്കായി എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് നാടിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി നാട്ടുകാർ കൈകോർക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രളയകാലങ്ങളിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരി
നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി കുഞ്ഞൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഹരിത മൊയിൻകുട്ടി സ്ഥിരം സമിതി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ടി ശ്രീധരൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി പി അബ്ബാസ് കൗൺസിലർമാരായ പി കെ മുഹമ്മദ് ഇ പി അരവിന്ദൻ ജസി രാജൻ ഷഫീഖ് മാടായി രജിത കുപ്പോട്ട് ലീല പുൽപ്പറമ്പിൽ അഗ്നിരക്ഷാസേന അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എൻ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം മലയോര മേഖലയ്ക്ക് പുത്തനുണർവേകാൻ മലബാർ ടൂറിസം സൊസൈറ്റിയും ഇൻസൈറ്റ് തിരുവമ്പാടിയും ചേർന്ന് മുക്കം അഗസ്ത്യൻ മുഴിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന മലബാർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മലബാർ ഫെസ്റ്റിവൽ കാണുന്നതിനായി എത്തിച്ചേരുന്നത് മലയോര മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവേകിക്കൊണ്ട് മലബാർ ടൂറിസം സൊസൈറ്റിയും ഇൻസൈറ്റ് തിരുവമ്പാടിയും ചേർന്ന് മുക്കം അഗസ്ത്യൻ മുഴിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്ന മലബാർ ഫെസ്റ്റിവലിന് ഞായറാഴ്ച സമാപനമാകും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉല്ലസിക്കുവാനും ആനന്ദിക്കുവാനും വിവിധ റൈഡുകൾ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് റോബോട്ടിക് ആനിമൽ ഷോ പഴയകാല ഉപയോഗ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനം കോഴിക്കോട് പ്ലാനിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പ്രദർശനം വിവിധ ഫലവൃക്ഷ സസ്യപുഷ്പങ്ങളുടെ പ്രദർശനം കാർഷിക പ്രദർശനം വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുടെ സ്റ്റാളുകൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനം കുതിരസവാരി ബീച്ച് വാക്ക് വിപണന മേളകൾ തുടങ്ങിയവ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളായിരുന്നു ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മലബാർ ഫെസ്റ്റിവൽ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നത് വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പത് മുതൽ നടക്കുന്ന കലാ സാംസ്കാരിക വിരുന്നിൽ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമാർന്ന കലാപരിപാടികൾ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായി കലാകാരന്മാരെയും കർഷകരെയും കലാപ്രതിഭകളെയും ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും ഇതിനോടകം നടന്നു കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെയാണ് പ്രവേശനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം മുക്കം ഒയിസ്കയും റഹ്മാനിയ സ്കൂളും സംയുക്തമായി ഒയിസ്ക ഭവനിൽ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു മുക്കം മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ വിജയൻ മാസ്റ്റർ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ രീതിയിൽ വൈകല്യമുള്ള നാൽപ്പതോളം കുട്ടികളെ ക്യാമ്പിൽ പരിശോധിച്ചു ഒയിസ്ക പ്രസിഡന്റ് സുകുമാരൻ മാസ്റ്ററുടെയും ക്യാമ്പ് കോർഡിനേറ്റർ ഫഹദ് ചെറുവാടിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ ഒയിസ്ക സെക്രട്ടറി ബക്കർ മെമ്പർമാരായ സുനിൽ കെട്ടിൽ രാജേഷ് രജീഷ് ജോൺസൺ ബാബു കൊറ്റങ്ങൽ ബിൻസാൻ കൊല്ലാർകണ്ടി ജസിന്ദ് ബഷീർ ചാലിൽ റഹ്മാനിയ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അമീർ സി കെ അൻവർ അലി സലാം റഹീന സി ഇ റഹീന എൻ എ കുൽസു സി കെ സജിത് ശ്രീജ തുടങ്ങി അൽസമ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജീവനക്കാരും പങ്കാളികളായി നെല്ലിക്കപ്പറമ്പ് സി എച്ച് മെമ്മോറിയൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ ചെറുപയറും ചോറും എന്ന പേരിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് നിയാസ് ചോല സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പൂർവ്വ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ പാചക തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് മുബഷീർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എം ടി അഷ്റഫ് ജി അബ്ദുൾ അക്ബർ സവാദ് ഇബ്രാഹിം കെ ടി ഷരീഫ് പി അബ്ദുൾ റഷീദ് ഇ പി ഷെറീന സതീഷ് കുട്ടൻ അബ്ദുൾ ഹമീദ് മാസ്റ്റർ എ പി അബ്ദുൾ കരീം സി കെ ഷമീർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ദിഷാൽ പി ഷബീന തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ കടുത്ത അവഗണന എന്ന മാധ്യമ വാർത്തകൾ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമെന്ന് ജോർജൻ തോമസ് എം എൽ എ മണ്ഡലത്തിന് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിച്ചുവെന്നും എം എൽ എ ബജറ്റിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റുകളുടെ ആവർത്തനം മാത്രമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് മുക്കപ്പാലത്തിൽ ടിപ്പർ ലോറി പിക്കപ്പ് വാനിൽ ഇടിച്ച് അപകടം ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പാലത്തിന്റെ കൈവരി തകർന്നു ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴക്കി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു മുക്കം നഗരസഭ യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭയുടെയും കൂടരഞ്ഞി കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടത്താൻ നടപടി ഇല്ലാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം ഇതോടെ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ ഇന്നത്തെ ബുള്ളറ്റിനോട് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം